Kiedyś powiedział papież Franciszek tak, jak nie wiesz co odpowiedzieć, to szukaj w Ewangelii, co by powiedział Jezus. I to mi się bardzo często zdarza, że w takich momentach, szczególnie w konfesjonale, kiedy nie jestem w stanie nic odpowiedzieć tak po ludzku, tak jak nie byłem w stanie przeczytać tej modlitwy, bo było takie litery, które wszystko wyrwało rano. Jak nie jestem w stanie, to wtedy szukam wędy. Zobaczcie, co mówi Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Patrzcie na usta. Wszyscy. Którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Wszyscy. I muzułmani, i rozwiedzeni, i żyjący, nie wiem, w trzecim, czwartym związku. Wiecie, kiedy najbardziej jest nierobiany papież? Kiedy cytuje Pana Jezusa. Wtedy mu się tak obrywa, kiedy on mówi czystą Ewangelię. Tak jak papież mówi, przychodźcie i spowiadajcie się, bo Bóg nie męczy się naszymi grzechami. To my jesteśmy nimi zmęczeni. Nawet wkurzeni bardzo często, że tyle lat i to się ciągle za mną ciągnie. A papież mówi, Bóg się nie męczy, to Ty się męczysz. Przychodź. I wszyscy powinni przyjść do spowiedzi, także ci, którzy żyją w którymś związku. Jest inna sprawa rozgrzeszenia, ale wyspowiadać się powinni wszyscy. I tu ksiądz powinien towarzyszyć wszystkim. Już nie tylko na drodze sakramentalnej, ale mówić się, spotkać się, porozmawiać. W jednej z grupy zadano wczoraj takie pytanie. Czy też potępiam arcybiskupa Jędraszewskiego? bo on nam ubliżał. Ja sobie myślałem tak, wtedy byłem w Rzymie, jak były te wszystkie procesje w Białymstoku, w Toruniu. Co by zrobił Jezus? I myślę, że jakbym był tam biskupem, to po prostu, gdyby to było w godzinie, gdyby przechodzili koło katedry, to wyszedłbym na drogę i zaprosił wszystkich do katedry. Chodź w tych bustonoszach na głowie, w garnkach, chodź. Pamiętacie, co robił Jezus? Zejdź z drzewa. To był najbardziej znienawidzony człowiek w miejscowości. Zejdź, idę do Ciebie. I kiedy spotkał się z Jezusem, wtedy wydarzył się cud. On zobaczył, jaki jest i w czwór nas ugotał. Takie jest spotkanie z Jezusem. Ale wyobrażacie sobie, co by się działo w poniedziałek? Wszyscy pobożni z katedry przychodziliby z wodą święconą i szorowali by ławki, żeby nic nie pozostało po procesji wcześniejszej. Oczywiście tam są wielkie napięcia, tam jest polityka, tam jest bezsens zwożenia ludzi z całej z Polski, z Europy do takiego białego stoku, gdzie no już bardziej pobożnych terenów chyba nie ma w Polsce, może jeszcze jest Zwiatarnowska, gdzieś tam Zamoś, Wschód. I tam, no ale tak jest. Ale ci ludzie też są kościołem. Nawet czy się komuś to podoba, czy nie. I oni też, za nich też umarł Jezus. Ich trzeba otoczyć szacunkiem. I, I trzeba być też z nimi. Więc jest pytanie, kto z nas z nimi jest? Gdzie jesteśmy? Bo potem, jak się rodzą takie napięcia i nas nie ma, no to już potem zdarzają się wynaturzenia, ale to już jest sprawa i prawa, i, 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 i rządu, kiedy obcina się kurku, potem kiedy takie napięcia się tworzą. Natomiast my mamy być. Yy, papież też bardzo denerwuje takim powiedzeniem, kim ja jestem, żebym osądzał. Bo Ewangelia mówi wyraźnie, ona jest bardzo klarowna i Ewangelia jest bardzo denerwująca, bo ona zmienia moje życie, moje też. Bardzo często bym robił różne rzeczy, gdyby nie Ewangelia. Ona ciągle skwierczy we mnie i słowa Jezusa naprowadzają mnie na nowo. Dlatego jak nie wiesz, co zrobić, to czytam Ewangelię. W tej Ewangelii jest więcej przypadków niż w Twoim życiu. I na każdy znajdziesz odpowiedź. Gwarantuję Ci, funkcjonuje wspaniale. Jak nie wiesz, co zrobić, to szukaj w myślach, Takiego zdarzenia, przed którym stanął Jezus i jesteś tam Ty. I zobaczysz, jaka przyjdzie odpowiedź. Bardzo często zwalająca z nóg. W każdym razie dla mnie. Właśnie ja tak staram się żyć, 
Ewangelię dnia, to znaczy czytam ją sobie przez cały dzień, rozważam ją przez cały dzień, ale tylko tą z dzisiejszego dnia, bo wiem, że ona jest czytana na całym świecie, tego samego dnia. I co Bóg mi chce powiedzieć dzisiaj przez tę Ewangelię? Na przykład, jak wychodziliśmy z Matki Boskiej Zwycięskiej, było o tych, którzy zostali zaproszeni na początku dnia, w połowie i tuż przed końcem pracy. I wszyscy równo dostali. I tą samą Ewangelię my rozważaliśmy poprzez, podczas sakramentu pokuty. Dokładnie tą samą. Ona nam tyle powiedziała w ciągu dnia. Ona jakby pracuje we mnie i zmienia mnie. Zachęcam Was do tego. A już tak, już nie będziesz wiedział w ogóle co zrobić, to po prostu chociaż w taką sytuację powiedz, Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja nie daję rady.